Mkaribu mtazamaji tuandamane hadi tamati na itua Ahmed Jumabalo kipenda ni ite AGB. Na mina ito Beatrice Getonya Ngaitishi mtangaza juwe shara jioni ya leo ni Brian Moraro. Karibu. Rais William Ruto hametaja ufisadi uongozi usio wajibika na masla hii kibinafsi kuwa masla makuu ya na uiteka nchi hii. Akizunza katika eneo la bunge la laikipi ya mashariki alikuzindua mbradi ujenzi wa nyumba za karama na fuu wa nanyuki. Ruto alikariri kwamba ufisadi umekita mizizi kwenye ngazi za uongozi wa taifa bunge na idara ya mahakama na bunge na idara mahakama na umekuwa kikwazo kwa juhudi za maendeleo. Rais Ruto aliahidi kukabiliana na ufisadi bila ubaguzi katika ngazi zote ama asasi zote kuu za uongozi. Abdulaziz Hashim na taarifa kamili. Kuna kampuni ya simiti watu wengi wanafanya. Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gashagwa na viongozi wengine hii leo walikitakambi katika mji wa Nyanyuki kaunti ya Laikipia. Uh, Nyanyuki Affordable Housing Project in Laikipia East constituency. Hapa ndipo rais alizindua miradi ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu mjini Nyanyuki na barabara ya Lamuria kuelekea shule ya msingi ya Solio Kihara na kupigia debe miradi mingine inayotekelezwa na serikali yake. Ameenda kotini kuzuia hii kazi isiendelee kwa sababu wako na pesa anaenda kununua wakili anaenda kuhongana kotini ati hii kazi isimame ati kwa sababu ya mambo madogo madogo mimi nataka niwaambie hawa watu na niliwaambia jana nyinyi ambao mnataka kuzuia hawa vijana ya watu wengine wapate ajira hapa ambao mnataka kuzuia mambo ya housing nyinyi hamjawahi kulala njaa hata siku moja hamujui Nyinyi hamujawahi kutembea barabarani mkapiga lami mpaka kiatu ikakatika ukitafuta kazi. Hamujui. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi hamujui umaskini ni kitu gani? Na rais kwa hii maneno ya mjengo ya manyumba tuna ku encourage uendelee di hao vijana wapate kazi. Kwa sababu juu ya nyumba kupatikana watu wapate manyumba zao, hao vijana na wasichana wetu watapata kibarua waweze kupata kazi. Rais alishikilia msimamo wake kwamba ofisadi katika idara ya mahakama unatatiza juhudi za serikali yake za kutoa ajira kwa Kenya kupitia mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu na huduma bora za matibabu bora kupitia hazina mpya ya kitaifa ya afya ya jamii inayochukua mahali pa hazina ya NHIF. Nilisema juzi tuache ufisadi kule kwenye mahakama zetu. Nani ajui hapa kuna ufisadi inaendelea mahakamani? Siyo kama tunaelewana. Nimesema ufisadi anywhere. Ufisadi in the executive, ufisadi kule kwenye eh, legislature, ufisadi kule kwenye mahakama lazima tupigane nayo. Kwa sababu three things are taking us backwards. I've held our country hostage forever. Ruto aliahidi kukabiliana na ufisadi katika asasi zote kuu za uongozi akisema hazitaruhusiwa kujificha chini ya kigezo cha kuwa asasi huru. Three things. Incompetent leadership, vested interest and corruption. And we must deal decisively with all of them. I have said we are going to provide the leadership that will transform our country. The second challenge, Your Excellency, ni umetuambia ya vested interests na corruption. Your Excellency, sasa vile uli deal na incompetent leadership. Hii ya vested interest na state capture na corruption. Hiyo rais na kuomba uniachie. Nitanyoroshana na wao na hiyo vested interest na corruption itakoma. Mbali na hayo, rais aliwashtumu walagai wa usambazaji na uzaji wa maziwa bandia ya unga kutoka nje. Rais aliongeza kwamba serikali imetoa mgao wa shilingi bilioni 37 kwa sekta ya kilimo huko asilimia kubwa ya fedha hizo ikielekezwa katika sekta ya maziwa kuzuia wagizaji maziwa kutoka nje. In five years tunataka kwanza kupunguza from 500 billion mpaka 250. In 10 years hatutakuwa tunaagiza chakula tena katika taifa letu la Kenya tutakuwa tunazalisha chakula hapa nyumbani Abdi Azizashim Darubini